குட் மார்னிங் டு ஆல் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பேரமிசியத்தை பற்றி அதனோட ஃபிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இந்த பேரமிசியத்தில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ பேரமிசியம் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தெர் இஸ் டூ டைப்ஸ் ஒன்னு இஸ் ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செக்ஷுவல்னு அது டைரெக்டாக சொல்ல மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஏ செக்ஷுவல் அப்படின்னு சொல்ல தான் கரெக்டான விஷயம் ஏ செக்ஷுவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர் இஸ் பைனரி ஃபிஷன் இரண்டாக பிளத்தில் முறையில் நடக்கக்கூடியதாக வந்து ஏ செக்ஷுவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ செக்ஷுவல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு சாதகமற்ற சூழ்நிலை நடக்கக்கூடியது தான் செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் சாதகமான சூழ்நிலை நடக்கக்கூடியதாக வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய பாலியில் என்ன இருக்கும் பைனரி ஃபிஷன் இரண்டாக பிளத்தில் ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் ஸோ மற்ற டைம் நடக்குது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பால் இனப்பெருக்கம் சொல்லக்கூடியதுதான் பட் பால் இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனா கூட அதில் என்னென்னலாம் நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து கான்ஜியேஷன் ஆகட்டும் இல்லை ஆட்டோகேமி ஆகட்டும் இல்லை சைட்டோகிராமி ஆகட்டும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா அதில் சேரக்கூடியது தான் அப்போ வந்து என்னென்னா சாதகமுள்ள மற்ற சூழ்நிலையில் தான் வந்து அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ இந்த சாதகமான சூழ்நிலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து பாலியல இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு நடக்கும் சாதகமான சூழ்நிலை அதாவது நீங்கள் முன்னாடிலாம் வந்து இந்த தாவரங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதகமாக பிளான்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஃபங்கஸ் ஆகட்டும் என்ன சொல்லணும் சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் தான் வந்து ஏ செக்ஷுவல் நடக்கும் சாதகமான சூழ்நிலையில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கு சொல்லிதான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரமிசியம் வந்து இரண்டாக பிளக்குது அவ்வளோதான் அதுதான் வந்து இரண்டாக பிளத்துன்னு சொல்லக்கூடிய ஏ ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைட்டாசிஸ் மெத்தட் தான் முதல்ல எடுத்தோடனே நமக்கு ஆள் நம்ம பார்த்துருப்போம் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் டூ டைப் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருப்போம் சரியா ஸோ நல்லா வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு பேரமிசியத்துடைய மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ்ன்னு மொத்தம் ரெண்டு இருக்கும் ஸோ மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் என்ன நடக்குதுன்னா மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளப்பு மூலமாக இரண்டு மைக்ரோ நியூக்ளியஸஸ் உருவாகுது அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோ நியூக்ளியஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஏ மைட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது நான் மைக்ரோட்டிக் மெக்கானிசம் சொல்லக்கூடிய இந்த மெத்தட் மூலமாக ஓகேவா ஸோ இரண்டாக பிளத்தில் நடக்குது ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த மெத்தட் மூலமாக மைக்ரோ நியூக்ளியஸஸும் டிவைட் ஆகிடுச்சு மைக்ரோ நியூக்ளியஸஸும் இங்கே டிவைட் ஆகிடுச்சு ஓகே இமேஜ் காட்டு அவங்களுக்கு புரியும் ஸோ திஸ் இஸ் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் திஸ் இஸ் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இட்ஸ் டிவைடட் வயா மைட்டாடிக் டிவிஷன் அஸ் டூ ஸோ இது ரெண்டும் டிவைட் ஆகி இந்த ஒன்று வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகி இது அதனை இந்த ஒரு ஆன்டீரியர் போலுக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டீரியர் போலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ்மெண்ட் ஆகும் ஸோ வந்து மூவ் அவுண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஓரல் குரோன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அது டிஸப்பியர் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோ நியூக்ளியஸ்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா சே வெஜிடி ஃபங்க்ஷன் தான் அது ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைட்டடிக் டிவிஷன்ஸ் மூலமாக இதுவுமே செப்பரேட் ஆகி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டியர் டிவிஷன்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்த நெக்ஸ்ட் செட்டப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைட்டோபேரிங்ஸில் இருந்து என்னவா நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கான்ட்ராக்டர் வேக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவைகள் வந்து என்னென்னா புதுசாக பட்டிங் ஆகுது ஸோ பட்டிங் ஆன உடனே என்ன இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டாக மாறிடுச்சு ஸோ பட்டிங் ஆனது பிற பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபரோ மாதிரியான ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாகுது ஸோ உருவாகி ரெண்டு டாட்டர் பேரமேசியம் வந்து உருவாகும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இது எப்பயுமே வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பேரமிசியத்தை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்ரோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி இருக்கக்கூடியதை வந்து ஒபிஸ்தே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தடை பார்க்கும்போது ஒரே தான் தாய் அப்படின்றதே இங்கே கிடையாது ஸோ தாயிலேருந்து தாயே வந்து இரண்டாக பிறந்து ரெண்டு நீ புதிய பேரமிசியமாக வந்து ஜெனரேஷன் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிரான்ஸ்வர்ஸ் பைனரி ஃபிஷன் இன் பேரமிசியம் ஓகேவா ஸோ அதாவது இரண்டாக பிளத்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் முழுசாக முடியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து அதாவது ஒரு டிவிஷன் முடியதுக்கு ஸோ ஒரு நாளைக்கு நாலு முறை வந்து இந்த இரண்டா
டெம்பரேச்சர் ஆகட்டும் அதே மாதிரி கல்ச்சர் ஆகட்டும் இல்லை பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஆகட்டும் இல்லை ஹெரிடிட்டி ஃபிசியாலஜி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த சாதகமான சூழ்நிலைன்றதை வந்து நினைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் கேட்டீங்கன்னா தாயை போல சேர நூலை போல தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா த சேம் நாங்கள் தான் இது தான் அப்படியே க்ளோன் பண்ணுறோம் இட்ஸ் அ க்ளோனிங் தான் சொல்லலாம் இதை நம்ம ஏற்கனவே ஏன்னா இது இருக்கிறது ரெண்டா பிரியுது அவ்வளோதான் இதில் இதில் என்ன கிடைக்குதோ அது அப்படியே தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஊரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கலை வெட்டி வைப்ப நடுவாங்க அந்த எதிலேருந்து வெட்டி எடுத்துருந்தாலும் அதே முருங்கைக்காய் தான் அதே மாதிரியான காய் காய்ப்பு தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த சேம் திங்ஸ் தான் வந்து இங்கேயுமே நடக்க போகுது ஸோ அதான் வந்து அதனுடைய ஹெரிடிட்டியும் வந்து சேமாக தான் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த பைனரி பிஷன்லாம் என்ன நடக்க போகுது ஒன்றுமே கிடையாது மைக்ரோ நியூக்ளியேஷன்ஸ் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் வந்து மைட்ரடிக் டிவிஷன் நடக்கும் மைக்ரோ நியூக்ளியஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏமெட்ரடிக் டிவிஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி அதனுடைய ச வாரல் குரூ வந்து டிஸ்அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபேரன்ஸ்லேருந்து கான்ட்ராக்டர் வேக்கல்ஸ் வந்து பட்டிங் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து காரண காரண ரீஜன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபரோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஃபரோ ஆன ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு டாட்டர் பேரமிசின்ஸ் வந்து உருவாகும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டார் அண்டு ஓபிசியன் சொல்லி ரெண்டு முடிஞ்சிருது ஸோ தட்ஸ் தட் இஸ் என்னது பைனரி ஃபிக்ஷன் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொல்லி சொன்னது தான் சாதகமற்ற சூழ்நிலையில தான் இந்த ரீ டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா ஸோ கான்ஜுகேஷன் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னா வந்து இணைவு முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ஸோ இந்த இணைவு முறையில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மெச்சூரான ஒரு இரண்டு பேரமிசிங்கள் அருகருக வருது ஸோ அந்த பே கான்ஜிகேஷனில் அப்பியர் ஆகக்கூடிய ரெண்டு பேரமிஷங்களுக்கு பேர் என்னென்னா ப்ரோ கான்ஜிகேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரோ கான்ஜிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் ஸோ பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ரோனிக்லியஸ் மைக்ரோனிக்லியஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் அந்த மைக்ரோனிக்லியஸ் என்ன ஆகுன்னா டிஸ்அப்பியர் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மேக்ரோனிக்லியஸ் டிஸ்டப்பே ஆகுது ஒரு விஷயம் இருந்தாலுமே இவர்கள் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுப்புற பகுதி அதாவது வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸில் தான் ரெண்டும் வந்து ஒன்றா ஆகும் அதே மாதிரி அதில் குற்றிகள் இருக்கு இல்லையா சீலியா ஸோ அவைகள் தான் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒட்டும் பசை போல் அந்த சீலியாக்கள் வந்து இதுவாக இருக்கும் ஸோ அந்த கான்ஜிகேஷன் டைப்பில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவைகள் வந்து சாப்பிடாது அதே மாதிரி அதனுடைய அந்த வாய்ப்பகுதி எல்லாமே வந்து காணமாக போயிடும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பெலிக்கல் ஆகட்டும் இல்லை எக்டோப்ளாசம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி ரெண்டு பேரமேசத்துக்கு இடையில் ஒரு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் பிரிட்ஜ் அதாவது ஒரு ப்ரோட்டோப்ளாஸ பாலம் ஒன்று வந்து உருவாகுது ஓகேவா ஸோ அந்த பாலம் ஒன்று உருவான உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ரெண்டு அழுது அழுதாக வருது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஒரு பாலம் ஒன்று உருவாகும் அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா இது ஒரு பேரமேசம் இது ஒரு பேரமேசம் வச்சுக்கோ அளவுல ரொம்ப நெருக்கமாக வந்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு அளவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபியூஸ் ஆன பேரமிசி தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கான்ஜிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த கான்ஜிகேஷன்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பேரமிசில் ஒரு மைக்ரோனிக்லஸ் ஒரு மைக்ரோனிக்லஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் செகண்ட் பாயிண்டர் ஓகே இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்ரோனிக்லியஸ் இப்படி ஒரு யூ ஷேப்பில் இருக்கு பார்த்தியா அந்த மேக்ரோனிக்லியஸ் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது டிஸ்அப்பியர் அதாவது காணாமல் போகுது ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே காணாமல் போயிடும் காணாமல் போனதுக்கப்புறமா மைக்ரோனிக்லியஸ் என்ன ஆகுனா டிவைட் ஆகுது ஸோ டிவைட் ஆகி என்ன ஆகுதுனா ரெண்டு மைக்ரோனிக்லியஸாக உருவாகுது ரெண்டு மைக்ரோனிக்லியஸ் உருவாகுது ஸோ ரெண்டு மைக்ரோனிக்லியஸ் என்னாச்சு ஒரு இன்னொரு ஒரு காஞ்சிகன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்னொரு காஞ்சிகன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மொத்தம் மொத்தம் நாலு இருக்குது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து
ஸோ இந்த நாலு மைக்ரோனியூக்ளியசஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு மைக்ரோனியூக்ளியசஸ் என்ன ஆகுனா அழிஞ்சு போகுது டிஸப்பியர் ஆகுது ஸோ டிஸப்பியர் ஆனதுக்கு பிறகு அந்த மீது இருக்குது என்னென்ன இதில் ஒரு மைக்ரோனிக்லியஸ் இருக்குது இதில் ஒரு மைக்ரோனிக்லியஸ் இருக்குது இந்த ஒன்று ஒன்று என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டா பிளக்குது ஸோ அந்த ரெண்டா பிளக்குது என்னென்னா ரெண்டும் சமமான அளவில் ரெண்டா பிளக்கில் ஒன்று பெருசாகவும் பிளக்குது இன்னொன்று சிறுசாகவும் பிளக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த பெருசாகத்துக்கு சிறுசாகுது என்ன சொல்லுவாங்க பெருசாகத ஃபிமேல் ப்ரோனியூக்ளைன்னு சொல்லுவாங்க சிறுசாக தான் மேல் ப்ரோனியூக்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது இது வந்து பென்சில் இது இன்னொன்று சின்னதாக ஆண் செல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் பிரிட்ஜ் மூலமா இந்த மேல் ப்ரோனிக்ளை அதாவது இந்த ஆண் செல் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இன்னொரு பேரமேசியத்துக்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய ஆண் செல் இந்த பேரமேசியத்துக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேவா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மேல் ப்ரோனிக்லையும் இதனுடைய மேல் ப்ரோனிக்லையும் இதனுடைய ஃபிமேல் ப்ரோனிக்லையும் கூட ஒன்னா மிக்ஸ் ஆகுது ஸோ அதாவது ஜைகோட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது ஜைகோட்டா கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இது ரெண்டும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு மிக்ஸ் ஆன உடனே இந்த ரெண்டு பேரமசியமும் தனித்தனியாக பிரிக்குது ஸோ இந்த பிரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அதுக்கும் அதனுடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இதுக்கும் பரிமாற்றம் நிகழ்ந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே இந்த பரிமாற்றம் நிகழ்ந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இரண்டு பேரமசியமும் தனித்தனியாக நடந்துடுச்சு ஸோ செப்பரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட் ஆனதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸோ கான்ஜிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி இதுக்கு பேர் வந்து சிங்கேரியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபியூஸ் ஆனதை வந்து ஜைகோடுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சிங்காரி ஆன்சர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த தனித்தனியாக பிரிஞ்சது பற்றியா இந்த பேரமிஷன் பார்த்தா அகெயின் மைட்டடிக் டிஃபிஷன்ஸில் மொத்தத்தில் எட்டு நியூக்ளியஸாக ஃபார்ம் ஆகுது மொத்தம் எட்டு நியூக்ளியஸஸாக ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஜைகோட்டு எட்டு நியூக்ளியஸஸாக ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது ஒன் டைமில் டிவைட் ஆகி ரெண்டு ஆச்சு ரெண்டு நாலு ஆச்சு நாலு எட்டு ஆச்சு மொத்தம் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து டிவிஷன் நடக்குது எட்டு நியூக்ளிய வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த எட்டு நியூக்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நியூக்ளியை வந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நாலு ப்ரோனிக்ளே இருக்குது ச நாலு ப்ரோனிக்ளே இருக்குது ஒன்று இன்னொரு நியூக்ளே இருக்குது அந்த ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் ஆகும் இந்த நாலு வந்து என்னவா மாறுதுன்னா மேக்ரோ நியூக்ளியாகவும் மாறுது மேக்ரோ நியூக்ளியாகவும் மாறிடுச்சா மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆகுனா இந்த பன்னெண்டாவது ஸ்டெப்பில் இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த நாலு மைக்ரோனிக்ளை தனியாகவும் இதுலேயும் நான் ரெண்டு மைக்ரோனிக்ளை தனியாகவும் மாறுது இந்த ஒரு மைக்ரோனிக்ளை ரெண்டாக டிவைட் ஆகி இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று போயிடுச்சு ஓகேவா போனதுக்கு அப்புறமா ஆகவே இந்த சைடில் இருக்கக்கூடியது ரெண்டு மைக்ரோனிக்ளை வந்து மைட்ரடிக் டிவிஷனில் நடந்து ரெண்டு மைக்ரோனிக்ளை வந்து இன்னொன்று இதுக்குன்னு தனியாக ஆகி இதுலேருந்து டிவிஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த எக்ஸோ கான்ஜினன்ஸை பார்க்கும்போது ஒரு பேரமேசத்துலேருந்து நாலும் இந்த இதுலேருந்து ஒரு நாலும் மொத்தத்தில் எட்டு பேரமேசங்கள் நடக்குது ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து பைனரி ஃபிஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது இந்த சாதகமற்ற சூழ்நிலை இந்த கான்ஜிகேஷன் அப்படின்ற வந்து ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து எந்த விதமான இணைச்சல்கள் கேமிட்ஸ் வந்து வந்து இன்வால்வ் ஆகலை பட் இருந்தாலும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரோனிக்ளைஸ் வந்து இருக்கிறதால இதுவுமே பார்த்தா செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமா தான் வந்து இருக்கு ஸோ இதை வந்து மேல் நான் ப்ரோனிக்ளைன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லை எக்ஸ்ஏ மைக்ரேட்டரி மேல் ப்ரோனிக்ளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஸ்டேஷ்னரி ஃபிமேல் ப்ரோனிக்ளேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா இந்த மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கான்ஜிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நேரம் இந்த கான்ஜிகேஷன் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் வந்து இந்த கான்ஜிகேஷன் வந்து நடக்குது அதே மாதிரி இந்த கான்ஜிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸோ கான்ஜிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கான்ஜிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து என்னென்னா அதனுடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ஸை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து ரினியூவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கூடியதாக இருக்குது அதனுடைய ரேஸை வந்து ரினியூவ் பண்ணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்ஜிகேஷன் பற்றி நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் ஒன்றும் கிடையாது மைக்ரோனிக்ளஸ் வந்து டிஸ்டர்பியர் ஆச்சு மைக்ரோனிக்ளஸ் வந்து டிவைட் ஆச்சு மொத்தம் நான் ஒவ்வொன்றையும் நாலு நாள்
மேல் ப்ரோனிக்லே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைக்ரேட்டரி ப்ரோனிக்லே ஒன்று வந்து இன்னொன்று போகுது அதில் இருந்து இங்கே போகுது ஸோ இந்த இது ரெண்டும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகுது மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் இருந்து மறுபடியும் டிவிஷன் ஆகுது செட்டு டிவிஷன் ஆகுது எட்டுலேருந்து மூணு டிஸ்டப்பியர் ஆகுது ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இந்த கான்ஜிகேஷன்ஸில் ஓகே ஃபைன் ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரவசத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் என்னென்னா ஒரு அப்ராண்ட் பிகேவியர் இன் ரிப்ரொடக்ஷன் ஸோ யூஷுவலாக நடக்கக்கூடிய இந்த பயனோபிஷனோட இல்லை கான்ஜிகேஷன் அதுலேருந்து கொஞ்சம் மாற்றங்கள் நடக்கக்கூடிய இதை வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கக்கூடிய இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்ரெண்ட் பிகேவியர்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதில் ஒன்று தான் வந்து என்னென்னா ஆட்டோ கேம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன்ங்கிற மெத்தட் தான் இந்த செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லைக் கான்ஜிகேஷன் தான் பட் இதில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல்ல தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ப்ராசஸில் இந்த மைக்ரோனிக்லியஸ் வந்து நிறைய டைம் மல்டிபிளேஷன் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்படி மை மல்டிபிளேஷன் நடந்து ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய மைக்ரோனிக்லியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சில டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகுது ஒரு சில டிஎன்ஏ வந்து சீக்வன்ஸ் ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே அதனுடைய கெட்டதில் அழிக்கிறது நல்லதை வந்து வச்சுக்குது அந்த மாதிரி என்ன இன்டர்னல் எலிமினேட்டிங் சீக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் இவைகள்லாம் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இந்த ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் அனிமல் தான் ஒரே அனிமல் தான் அதுக்குள்ளே மேக்ரோனிக்லியர்ஸ் எல்லாமே வந்து மல்டிபிகேஷன் ஆகும் அதே மாதிரி மேக்ரோனிக்லியர்ஸ் எல்லாமே ஒரு கோன் மாதிரியான ஸ்ட்ரெச்சஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ கோன் மாதிரியான ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீ சைகோட்டிக் டிவிஷன் போஸ்ட் சைகோட்டிக் டிவிஷன்ஸ் மாதிரி டிவிஷன்ஸ் நடந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய மேக்ரோனிக்லியர்ஸ் வந்து டிசபியர்ஸ் ஆகுது அப்பேர் ஆனதுக்கப்புறமா மேப்ரோனிக்லியர்ஸ் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆகி தனித்தனி ஒன்று வந்து ரெண்டாக என்ன சொல்லுது டிவிஷன் நடக்குது ஸோ இந்த கான்ஜிகேஷன் மாதிரியே தான் ஆனால் அதில் வந்து ரெண்டு அனிமல்ஸ் இல்லை இது எல்லாமே வித் இந்த அனிமல்லே எல்லா டிவிஷன்ஸுமே நடத்துக்குது எல்லாமே வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிது டிஎன்ஏ ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு செல்ஃப் ரீப்ரொடக்ஷிவ் ரீப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா டிஎன்ஏ வந்து மறுபடியும் ஒரு என்ன சொல்லுது அதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மெத்தட் ஆட்டோ கேமின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்டோமிக்சிஸ் ஸோ என்டோமிக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் ரொம்ப ஈஸியானது தான் இந்த என்டோமிக்சிஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டோமிக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாம் படிக்கக்கூடிய பேரமீசியம் கார்டினேட்டத்தில் இந்த என்டோமிக்சிஸ் என்ற ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது பட் இது எதில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேரமீசியம் அரிலையா பிகாஸ் பேரமீசியம் அரிலேவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோனிக்லேஸ் ரெண்டு மைக்ரோனிக்லேஸ் இருக்கும் அந்த பேரமீசியம் அரிலேவில் மட்டும் ஸோ இந்த பேரமிக்ஸி மாதிரி எவ்வளோ என்டோமிக்சிஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்டோமிக்ஸ் தான் உள்ளுக்குள்ளே வந்து மிக்ஸ் ஆகிக்கிறது அதுதான் வந்து என்டோமிக்சிஸ்னு சொல்கிறது வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ இந்த என்டோமிக்சஸில் இந்த மைக்ரோனிக்லியஸ் டிஸப்பியர் ஆகுது ஸோ டீஜெனரேட் ஆன உடனே என்னவன்னா இந்த மைக்ரோனிக்லியஸ் ரெண்டு இருக்குது இல்லையா இது ரெண்டும் ஒரு முறை வந்து டிவிஷன் நடக்குது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆயிடுச்சு இந்த நா இந்த ரெண்டு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அகைன் டிவிஷன் நடக்குது ஸோ எட்டு மைக்ரோனிக்லியே வருது இந்த எட்டு மைக்ரோனிக்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மைக்ரோனிக்லே வந்து டிஸப்பியர் ஆகுது தட் மீன்ஸ் டிஸப்பியர் மீன்ஸ் அது டீஜெனரேட் ஆகுது ஸோ டீஜெனரேட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபரோ கிரியேட் ஆகி ஒரு பிளவு ஏற்பட்டு ஸோ ஒரு மைக்ரோனிக்லே ஒவ்வொரு பேரமேசத்தையும் ஒரு மைக்ரோனிக்லே இருக்க மாதிரியான இரண்டு டாக்டர் வந்து உருவாகுது ஸோ ஒவ்வொரு டாக்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோனிக்லே தான் இருக்குது அது அகைன் ஒன்னா டிவிஷன் நடக்குது ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டு மைக்ரோனிக்லே வருது மறுபடியும் டிவிஷன் நடந்து நாலு மைக்ரோனிக்லே வருது இந்த நாலு மைக்ரோனிக்லே என்ன நடக்குது அப்படின்னு ரெண்டு வந்து மைக்ரோனிக்லியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேவா ரெண்டு மைக்ரோனிக்லியா சார் ரெண்டு மைக்ரோனிக்லியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அகைன் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மைக்ரோனிக்லே மறுபடியும் ஒரு மாதிரி டிவிஷன் நடக்குது டிவிஷன் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது நாலு மைக்ரோனிக்லே ரெண்டு மைக்ரோனிக்லே ஸோ அகைன் இங்கே ஒரு டிவிஷன் நடந்து ஒரு மைக்ரோனிக்லே ரெண்டு மைக்ரோனிக்லே இருக்கக்கூடிய டாட்டர் செல்ஸ் வந்து வந்து ப்ரொடியூஸ் நடக்குது ஸோ தட் இஸ் கால்டு எண்ட் ஆஃப் மிக்சிஸ்னு சொல்லக்கூடியது 
இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளர் ஸ்டின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சென்சிட்டிவான இருக்கக்கூடிய அதர் டைப் ஆஃப் பேரமிஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி அதை கில் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதில் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா பேரமிஸ் உடைய செட்டோப்ளாசம் ரீஜனில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ இந்த கப்பா பார்ட்டிகல்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவும் இருக்குது ஆர்என்ஏவும் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேரமிஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான கப்பா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்குது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டாமினன் ஜீன் அதனுடைய நியூக்ளியஸில் கே அப்படின்ற ஒரு டாமினன் ஜீன் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து இது வந்து இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ரை ரேஸாக வந்து இந்த கப்பா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லி மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கொல்லக்கூடிய துகள்களை கொண்ட உடையது தான் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மில்லி மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் இதுவும் மேலே சைட்டோப்ளாசத்தில் தான் இருக்குது ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மில்லி மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லாத இன்னொரு பேரமிஸ்ஸுக்கு கூட கான்ஜிகேஷன் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்னென்னா சென்சிட்டிவானதாக இருக்கும் அதை வந்து கில் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மில்லி மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது இது வந்து மேட் சென்ஸ்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவும் இருக்குது ஆர்என்ஏவும் எல்லாமே இருக்குது இந்த பேர இந்த மில்லி மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் நியூக்ளியஸில் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ என்ற குரோமோசோமல் ஜீன் வந்து இதில் இருக்குது இரண்டு இணைகள் இருக்குது இது மில்லி மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்னொன்று பை பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ பை பார்ட்டிகல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூட்டன்ட் மியூட்டன்ட்டில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கப்பா பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்குது அதே மாதிரியான இது வந்து ஒரு எந்த விதமான பாய்சனஸையும் சப்ஸ்டன்ஸையும் வந்து இவர்கள் வந்து இந்த பை பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது தன்மை கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்த லேம்டா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுவுமே ஒரு கிளர் பேரமிசியம் தான் இவைகள் பார்த்தீங்கன்னா இவைகளுமே ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரு சில டேஞ்சரஸான ஒரு லைசைசிங் லைசிங்னா வந்து அழிக்கக்கூடிய ஒரு டீஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து எதுக்குன்னா இந்த சென்சிட்டிவ் பேரமிசியத்தை வந்து கிண்டில் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னா லேம்டா பார்ட்டிகல்ஸில் வரக்கூடியது ஸோ இப்போ இதோட இந்த பேரமிசியம் டைப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கான ஹோம் ஒர்க் என்ன கேட்டால் ஆட்டோகமி அண்ட் கான்ஜிகேஷன் ஆர் செக்ஷுவல் ப்ராசஸ் பிகாஸ் ஆட்டோகமி அண்டு கான்ஜிகேஷன் ஆர் செக்ஷுவல் ப்ராசஸ் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்ட்டு தான் உங்களுக்கான கேள்வி அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதே மாதிரி த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ரீஜெனேட்டட் டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ரீஜெனேட்டட் ஆர் ஃபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ஹேப்லாய்ட் நியூக்ளியர் அக்கர் ஸோ இந்த நாலு சாய்ஸ் தான் எதுன்றதை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க ஓகேவா பாய் மெர்சி